हेलो स्टूडेंट्स वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर नाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर चैप्टर नाइन इज डिवाइडेड इनटू फोर लेक्चर्स एंड दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ द सीरीज एज यू रिमेंबर इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड किच ऑफ स्लॉट्स नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी how these laws are applied to whitstone's network and its applications i will introduce the whitstone's bridge briefly the whitstone's bridge was originally developed by charles whitstone to measure the values of unknown resistances it is generally used to measure resistances in the range from tens of ohm to hundreds of ohm it is also used for calibrating measuring instruments voltmeters ammeters etc let us see how the whitstone's bridge is constructed four resistances p q r and s are connected to form a quadrilateral abcd a battery of emf e along with a key is connected between the points a and c a galvanometer of internal resistance g is connected between the points b and d let us see the working of whitstone's bridge when the key is closed current capital i is delivered by the cell when this current a comes at point a it it is divided into two parts part i1 will flow through through resistance p from a to b and part i2 will flow through the resistance s from point a to d when current i1 reach the point b it again split up into two parts let us assume current ig will flow through the galvanometer g therefore remaining current i1 minus ig will flow through resistance capital q from point b to c in similar manner we can say that the current flowing through resistance r will be i2 plus ig from point d to point c now suppose if we apply the current law at junction point a then we can write incoming current is equal to sum of outgoing current that is i is equal to i1 plus i2 from above slide we have i is equal to i1 plus i2 applying kirchhoff's voltage law to a closed loop a b d a ata apnala a b d a ya closed loop sathi voltage law vaparaycha hai ata voltage law kay hai tar loop madhe asnare sarva potential difference ani emf yanchi bearing shunya aste आता त्या पद्धतीने आपण विचार करू आता आपण लूप कसा घेतलाय पा ए बी डी ए लूपच्या दिशेमध्ये करंट हा ए बी ब्रँचमध्ये आहे बी डी ब्रँचमध्ये आहे म्हणून ह्या दोन्ही ब्रँचमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स आपण निगेटिव्ह घेणार आणि डी ए ब्रँचमध्ये लूपच्या विरुद्ध दिशेनं करंट असल्यामुळं पोटेन्शियल डिफरन्स आपण पॉझिटिव्ह घेणार आणि म्हणून इक्वेशनमध्ये आपण कसं घेतलंय पा ए बी ब्रँचमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स मायनस आय वन पी बी डी ब्रँचमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स मायनस आय जी जी आणि डी ए ब्रँचमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स प्लस आय टू एस म्हणून इक्वेशन काय लिहिलं आहे पा मायनस आय वन पी मायनस आय जी कॅपिटल जी प्लस आय टू एस इज इक्वल टू झिरो इक्वेशन नंबर टू ॲप्लाईंग किरचाफ वोल्टेज लॉ टू ए क्लोज लूप बी सी डी बी आता आपण बी सी डी बी हा क्लोज लूप विचारात घेतलेला आहे 
या ठिकाणी बी सी या ब्रँचमध्ये करंटच्या दिशेमध्ये लूप आहे पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह येईल ते काय येईल पहा मायनस इन ब्रॅकेट आय वन मायनस आय जी ब्रॅकेट कम्प्लीट इन टू कॅपिटल क्यू त्यानंतर सी डी या ब्रँचमध्ये लूपच्या विरुद्ध दिशेनं करंट असल्यानं पोटेन्शियल डिफरन्स पॉझिटिव्ह आहे म्हणून ते काय येईल पहा प्लस इन ब्रॅकेट आय टू प्लस आय जी इन टू आर त्याच पद्धतीनं डी बी ब्रँचमध्ये लूपच्या विरुद्ध दिशेनं करंट आहे त्यामुळे पोटेन्शियल डिफरन्स पॉझिटिव्ह म्हणून ते प्लस आय जी जी आणि ई एम एफ या लूपमध्ये कुठेही नाही म्हणून इक्वेशन आपल्याला काय लिहिता येईल पहा मायनस इन ब्रॅकेट आय वन मायनस आय जी ब्रॅकेट कम्प्लीट इन टू कॅपिटल क्यू प्लस आय टू प्लस आय जी ब्रॅकेट कम्प्लीट इन टू कॅपिटल आर प्लस आय जी कॅपिटल जी इज इक्वल टू झिरो फ्रॉम ॲबो थ्री इक्वेशन्स वी कॅन फाइंड द करंट फ्लोईंग थ्रू एनी ब्रँच ऑफ द सर्किट म्हणजेच काय तर ह्या तिन्ही इक्वेशनवरून आपण वेगवेगळ्या ब्रँचमधून वाहणारा करंट कॅल्क्युलेट करू शकतो फ्रॉम ॲबो स्लाईड वी हॅव मायनस आय वन पी मायनस आय जी जी प्लस आय टू एस इज इक्वल टू झिरो अँड मायनस इन ब्रॅकेट आय वन मायनस आय जी ब्रॅकेट कम्प्लीट इन टू क्यू प्लस आय टू प्लस आय जी ब्रॅकेट कम्प्लीट इन टू कॅपिटल आर प्लस आय जी जी इज इक्वल टू झिरो नाव लेट अस कन्सिडर स्पेशल केस दॅट इज बॅलन्सिंग कंडिशन करंट फ्लोईंग थ्रू द गॅल्व्हानामीटर इज झिरो दॅट इज आय जी इज इक्वल टू झिरो इव्हन दो करंट इज फ्लोईंग इन द रेस्ट ऑफ सर्किट इन दिस केस द ब्रिज इज सेट टू बी बॅलन्स्ड आता या ठिकाणी पहा स्पेशल केस काय सांगते उरलेल्या सर्किटमधून करंट वाहत असताना सुद्धा जर गॅल्व्हानामीटरमधून वाहणारा करंट शून्य असेल तर तो ब्रिज बॅलन्स झाला असं समजलं जाईल दिस कंडिशन कॅन बी ऑप्टेन्ड बाय ॲडजस्टिंग द व्हॅल्यूज ऑफ पी क्यू आर अँड एस देअर फॉर सबस्टिट्युटिंग आय जी इज इक्वल टू झिरो इन इक्वेशन टू अँड थ्री वी गेट आता इक्वेशन टूमध्ये आय जीची किंमत शून्य भरल्यानंतर पहा काय होईल मायनस आय वन पी मायनस आय जी इंटू जीची आय जीची किंमत झिरो असल्यामुळं झिरो इंटू जी हा झिरो येईल प्लस आय टू एस इज इक्वल टू झिरो म्हणून इक्वेशन आपण काय लिहिलं आहे पहा मायनस आय वन पी प्लस आय टू एस इज इक्वल टू झिरो देअर फॉर आय वन पी इज इक्वल टू आय टू एस अगदी याच पद्धतीनं इक्वेशन तीनमध्ये आय जीची किंमत जर आपण शून्य ठेवली तर आपल्याला इक्वेशन डायरेक्टली काय येते पहा मायनस आय वन क्यू प्लस आय टू आर कारण आय जी शून्य झाला आहे इज इज इक्वल टू झिरो देअर फॉर आय मायनस आय वन क्यू प्लस आय टू आर इज इक्वल टू झिरो देअर फॉर आय वन क्यू इज इक्वल टू आय टू आर डिव्हायडिंग इक्वेशन फोर बाय इक्वेशन फायव्ह वी गेट द बॅलन्सिंग कंडिशन फी डिवायडेड बाय क्यू इज इक्वल टू यस अपॉन आर फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लिअर दॅट इफ एनी थ्री रेजिस्टन्सेस इन द ब्रिज आर नोन द फोर्थ रेजिस्टन्स कॅन बी डिटर्माइंड बाय युजिंग ॲबो बॅलन्सिंग कंडिशन लेटस सी ॲप्लिकेशन ॲप्लिकेशन्स ऑफ द विटस्टोन्स ब्रिज मीटर ब्रिज इज वन ऑफ द ॲप्लिकेशन वी विल डिस्कस हाऊ मीटर ब्रिज इज कन्स्ट्रक्टेड नाव इन ए मीटर ब्रिज ए कंडक्टिंग वायर ऑफ युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अँड वन मीटर इन लेंथ is stretched on a meter scale which is fixed on a wooden board the ends of the wire are fixed below two l shaped metallic strips two l shaped metallic strips and single metallic strip are fixed on a wooden board in such a way that they form two gaps आता पहा दोन यल शेपड स्ट्रिप्स 
आणि एक सिंगल स्ट्रिप ही वुडन बोर्डवरती अशा पद्धतीनं फिक्स केलेली आहे की जेणेकरून आपल्याला या ठिकाणी दोन गॅप मिळतील आता पहा ॲन अननोन रजिस्टन्स एक्स इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गॅप अँड ए रजिस्टन्स बॉक्स इज कनेक्टेड इन राईट गॅप वन टर्मिनल ऑफ द गॅल्व्हानामीटर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल सी ऑन द सेंट्रल स्ट्रिप अँड द अदर टर्मिनल ऑफ द गॅल्व्हानामीटर इज कनेक्टेड टू द जॉकी ए सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ई फ्लक्की के अँड रेवोस्टॅट आर एच आर कनेक्टेड बिटवीन द एंड ए अँड बी ऑफ द वायर लेटस सी द वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज A suitable resistance R is selected from resistance box R. म्हणजे एक प्रॉपर रेजिस्टन्स आपण रेजिस्टन्स बॉक्स आर मधून काढणार आहोत पुढे काय करायचं आहे पा द जॉकी इज टच ॲट डिफरंट पॉइंट्स ऑफ द वायर ए बी तर वायर ए बीच्या वेगवेगळ्या पॉइंट्सला जॉकी टच करायचे अँड द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट डी फॉर विच गॅल्व्हानामीटर शोज झिरो डिफ्लेक्शन इज डिटर्माइंड म्हणजे पा जॉकी वायर ए बीच्या वेगवेगळ्या पॉईंटला अशा पद्धतीनं टच करत राहा आणि असा एक पॉईंट डी मिळवा की त्या ठिकाणी गॅल्व्हानामीटर शून्य डिफ्लेक्शन दाखवेल धिस पॉईंट इज कॉल्ड नल पॉईंट और बॅलन्स पॉईंट द लेंथ ऑफ द वायर ए डी अँड डी बी आर मेजर्ड अँड दे आर डिनोटेड बाय एल एक्स अँड एल आर रिस्पेक्टिवली तर बॅलन्स पॉईंट मिळाल्यानंतर आपण ए डी वायरची आणि डी बी वायरची लांबी त्या ठिकाणी काय करणार आहे मोजणार आहे आणि ह्या लांबी आपण अनुक्रमे एल एक्स आणि एल आरनं दाखवणार आहे आता पहा आपल्याला दोन सर्किट डायग्राम दिसत आहेत एक मूळची सर्किट डायग्राम आहे आणि दुसरी अगदी इक्वॅलंट सर्किट डायग्राम त्याची या ठिकाणी काढलेला आहे म्हणजे हा जो मीटर ब्रिज आहे हा एक विटस्टोन्स नेटवर्क आहे हे लक्षात येण्यासाठी आपण इक्वॅलंट सर्किट डायग्राम काढलेलं आहे तुम्ही पहा सर्किट डायग्राममध्ये तर तुम्हाला ए पॉईंट दिसतो आहे तर ही ए पॉईंट हा यल शेपड पट्टीचा ए पॉईंट आहे पावरच्या फिगरमध्ये आणि त्यालाच एकसं एक टोक जोडलेलं आहे पहा एकसं एक टोक जोडलं आहे तर आपण खालच्या फिगरमध्ये सुद्धा ए पॉईंटला एकसं एक टोक जोडलं त्यानंतर एकसं दुसरं टोकवरच्या फिगरमध्ये पहा सी पॉईंटला जोडल्यासारखं आहे तर खालच्या फिगरमध्ये सुद्धा एक्सचं आपण टर्मिनल सी पॉईंटला जोडलेलं आहे त्यानंतर रजिस्टन्स बॉक्स जो आर आहे त्याचं एक टर्मिनल आपण सी पॉईंटला जोडलेलं आहे वरच्या फिगरमध्ये पहा तेच आरचं एक टर्मिनल आपण खालच्या फिगरमध्ये सीला जोडलं आणि आरचं दुसरं टोक आपण यल शेपडपट्टीच्या बी पॉईंटला जोडल्यासारखं आहे तर खालच्या फिगरमध्ये सुद्धा आपण आरचं दुसरं टोक बीला जोडलेलं आहे त्यानंतर सी आणि डी या दोन पॉईंटमध्ये वरच्या फिगरमध्ये पहा गॅल्वानामीटर आहे तर इथं सी आणि डी खालच्या फिगरमध्ये सुद्धा आपण गॅल्वानामीटर जोडलेला आहे आता ए डी वरच्या फिगरमध्ये ही वायर आहे वायर म्हणजे त्याला रजिस्टन्स आहे आणि म्हणून आपण ए आणि डी या दोन पॉईंटमध्ये ए डी वायरचा रजिस्टन्स आर ए डीनं दाखवलेला आहे त्याच पद्धतीनं बी डी या दोन पॉईंटमध्ये आपण दोन पॉईंटमध्ये जी वायर आहे त्या वायरचा रजिस्टन्स आपण आर डी बीनं दाखवणार आहे आणि तो रजिस्टन्स खाली आपण पहा दोन पॉईंटमध्ये जोडला आहे बी आणि डीमध्ये आणि मग वरच्या फिगरमध्ये ए आणि बी या दोन पॉईंटमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर सेल की आणि रेवोस्टॅट हे सिरीजमध्ये आले आहेत तर इथंसुद्धा खाली आपण ए आणि बी या दोन पॉईंटमध्ये की सेल की आणि रेवोस्टॅट हे सिरीजमध्ये जोडलेले आहेत म्हणजे वरची फिगर आणि खालची फिगर सारखीच आहे परंतु खालची जी फिगर आहे ती विटस्टोन्स नेटवर्क तुम्ही पाहिलेलं आहे त्याला मिळती जुळती असल्यामुळे तुम्हाला बॅलन्सिंग कंडिशन लिहिणं सोपं होईल म्हणून पाहत नाव एक्स आर आर ए डी अँड आर डी बी फॉर्म्स ए विटस्टोन्स नेटवर्क देन युझिंग द कंडिशन फॉर द बॅलन्स वी गेट एक्स डिवायडेड बाय आर इज इक्वल टू आर ए डी डिवायडेड बाय आर डी बी आर ए डी मीन्स रेजिस्टन्स ऑफ द वायर ए डी आर डी बी मीन्स रेजिस्टन्स ऑफ द वायर डी बी आता अपना महत है 
की कोणत्याही वायरचा किंवा कंडक्टरचा रेजिस्टन्स जो असतो तो एकूण चार घटकांवरती अवलंबून असतो एक त्याचं मटेरियल दुसरं टेम्परेचर तिसरं लेंथ आणि चौथं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पण या ठिकाणी आपण जी वायर ए बी घेतलेली आहे त्या वायरचं मटेरियल एकच आहे त्यानंतर वायर युनिफॉर्म आहे म्हणजे त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तोच आहे त्याचबरोबर आपण ज्या ठिकाणी एक्सप्लेन करतो त्या ठिकाणचं टेम्परेचर फिक्स आहे म्हणजे पहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मटेरियल आणि टेम्परेचर ह्या तिन्ही गोष्टी सारख्या असल्यामुळं त्या ठिकाणी त्याचा वायरच्या रेजिस्टन्सवरती परिणाम होणार नाही मग आता परिणाम कशाचा होईल लांबीचा आणि मग आपल्याला माहीत आहे की कोणत्याही कंडक्टिंग वायरचा रेजिस्टन्स हा त्याच्या लांबीशी संप्रमाणात बदलतो आणि म्हणून आपण काय म्हणू शकतो पहा ॲज द वायर इज युनिफॉर्म अँड ऑफ द सेम मटेरियल द रेजिस्टन्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर हेन्स आर ए डी अँड आर डी बी कॅन बी रिप्लेस्ड बाय एल एक्स अँड एल आर रिस्पेक्टिव्हली अँड देअर फोर द बॅलन्सिंग कंडिशन बिकम्स एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स डिवायडेड बाय एल आर देअर फोर एक्स इज इक्वल टू एल एक्स डिवायडेड बाय एल आर इन टू आर बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला वी कॅन डिटर्माईन अननोन रेजिस्टन्स विच इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गॅप ऑफ मीटर ब्रिज आता मीटर ब्रिजमध्ये बॅलन्सिंग कंडिशन जी आहे ही थोडक्यात लक्षात कशी ठेवायची पा लेफ्ट गॅपमध्ये असणारा रेजिस्टन्स बागिले राईट गॅपमध्ये असणारा रेजिस्टन्स बरोबर लेफ्ट गॅपमध्ये असणाऱ्या रेजिस्टन्सच्या समोरची लांबी भागिले राईट गॅपमध्ये असणाऱ्या रेजिस्टन्सच्या समोरची लांबी आणि म्हणून आपण एक्स अपॉन आर बरोबर एल एक्स बाय एल आर हे इक्वेशन सहजासहजी लिहू शकतो लेटस सी व्हॉट आर द सोर्सेस ऑफ एरर्स इन विटस्टोन्स मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाईन अननोन रेजिस्टन्स फर्स्ट एरर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मे नॉट बी युनिफॉर्म सेकंड द एंड्स ऑफ द वायर आर सोल्डर्ड टू द मेटॅलिक स्ट्रिप्स वेअर कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स इज डेव्हलप्ड अँड धिस कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट द मेजरमेंट्स ऑफ एल एक्स अँड एल आर मे नॉट बी ॲक्युरेट लेटस सी हाऊ दीज एरर्स कॅन बी मिनिमाइज टू मिनिमाइज दीज एरर्स द व्हॅल्यू ऑफ आर इज सो ॲडजस्टेड दॅट द नल पॉईंट इज ऑप्टेंड इन मिडल वन थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रिज वायर दॅट इज बिटवीन थर्टी फोर सेंटीमीटर अँड सिक्स्टी सिक्स सेंटीमीटर द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय इंटरचेंजिंग द पोझिशन्स ऑफ अननोन रेजिस्टन्स एक्स अँड नोन रेजिस्टन्स बॉक्स सॉरी नोन रेजिस्टन्स आर द जॉकी शुड बी टॅप्ड ऑन द वायर अँड नॉट स्लायडेड अदर ॲप्लिकेशन्स ऑफ विटस्टोन्स ब्रिज द विटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द व्हॅल्यूज ऑफ व्हेरी लो रेजिस्टन्स प्रिसाईज precisely we can also measure the quantities such as galvanometer resistance capacitance inductance and impedance using a wheatstone's bridge let us see another application of wheatstone's meter bridge that is kelvin's method in kelvin's method construction is the same as the construction of meter bridge to determine the unknown resistance except the following changes pa tar kelvin's method ani ya purve pahilela wheatstone's meter bridge ya dogancha construction jar apan pahila tar he construction jawal pa sarka hai thoda far tyachyamade badal hai to badal kay pa tyatla pahila badal as we are determining internal resistance of the galvanometer अननोन रेजिस्टन्स एक्स इज रिप्लेस्ड बाय गॅल्व्हानामीटर जी म्हणजे पहा पहिला बदल असा आहे की मीटर ब्रिजच्या लेफ्ट गॅपमध्ये आपण अननोन रेजिस्टन्स एक्स जोडत होतो त्याच्याऐवजी फक्त आता या ठिकाणी गॅल्व्हानामीटर जोडायचं आहे आणि बी आणि डी या दोन पॉईंटमध्ये पहा बी डी या दोन पॉईंटमध्ये अगोदरच्या फिगरमध्ये गॅल्व्हानामीटर होता तो आता त्या ठिकाणी गॅल्व्हानामीटर नसेल 
त्यानंतर द लेंथ ऑफ द वायर ए डी इज डिनोटेड बाय आय जी इन्स्टेड ऑफ एल एक्स तर आपण यापूर्वीच्या फिगरमध्ये ए डी वायरची लांबी एल एक्सनं दाखवत होतो ती आता या ठिकाणी एल जीनं दाखवायची द बॅलन्स पॉईंट डी इज नॉट ए नल पॉईंट पा पाठीमागच्या एक्सपरमेंटमध्ये आपण बॅलन्स पॉईंट म्हणजे नल पॉईंट घेत होतो झिरो डिफ्लेक्शन घेत होतो पण इथं नल पॉईंट घेता येणार नाही तर या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागतं इक्वल डिफ्लेक्शन पॉईंट विचारात घ्यावं लागतो म्हणजे द पॉईंट डी इज नॉट ए नल पॉईंट बट इट इज ॲन इक्वल डिफ्लेक्शन पॉईंट म्हणजे या ठिकाणी नेमकं काय होत असतं पा तर गॅल आपण रजिस्टन्स बॉक्समधून एक सुटेबल रजिस्टन्स काढला आणि जॉकी ए बी वाय एक सुटेबल रजिस्टन्स काढला तर आपल्याला गॅलवाना मीटरमध्ये काहीतरी डिफ्लेक्शन मिळेल मग आपण ए बी वायरवरच्या वेगवेगळ्या पॉईंटला जॉकी टच केल्यानंतर डी पॉईंट असा काढायचा की जेणेकरून जॉकी टच करण्यापूर्वी जेवढं डिफ्लेक्शन होतं तेवढंच डिफ्लेक्शन जॉकी टच केल्यानंतर मिळालं पाहिजे म्हणजेच याला आपल्याला काय म्हणता येईल इक्वल डिफ्लेक्शन पॉईंट देअर फॉर फॉर केल्विन्स मेथड बॅलन्सिंग कंडिशन कॅन बी अपडेटेड ॲज कॅपिटल जी डिवायडेड बाय आर इज इक्वल टू आर ए डी डिवायडेड बाय आर डी सी आता इथं पहा मगाशी सांगितल्याप्रमाणं लेफ्ट गॅपमधला रजिस्टन्स भागेल राईट गॅपमधला रजिस्टन्स लेफ्ट गॅपमध्ये काय कॅपिटल जी राईट गॅपमध्ये काय आर आता लेफ्ट गॅपमध्ये असणाऱ्या रजिस्टन्सच्या समोरची लांबी त्याचा समोरच्या लांबीच्या वायरचा रजिस्टन्स काय आर ए डी आणि राईट गॅपमध्ये असणाऱ्या रजिस्टन्सच्या समोरच्या वायरच्या लांबीचा रजिस्टन्स काय आर डी सी म्हणून तुम्ही इक्वेशन काय लिहिलं जी अपॉन आर इज इक्वल टू आर ए डी डिवायडेड बाय आर डी सी मग नेहमीप्रमाणं ॲज द वायर इज अ युनिफॉर्म अँड ऑफ द सेम मटेरियल द रेजिस्टन्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर हेन्स आर ए डी अँड आर डी सी कॅन बी रिप्लेस्ड बाय एल जी अँड एल आर रिस्पेक्टिव्हली देअर फॉर बॅलन्सिंग कंडिशन कॅन बी रिटर्न ॲज कॅपिटल जी बाय कॅपिटल आर इज इक्वल टू एल जी डिवायडेड बाय एल आर बाय युजिंग दिस इक्वेशन वी कॅन डिटर्माईन इंटरनल रजिस्टन्स ऑफ गॅल्हानामीटर बाय युजिंग केल्विन्स मेथड नेक्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ विटस्टोन्स ब्रिज इज पोस्ट ऑफिस बॉक्स आता आपण या पोस्ट ऑफिस बॉक्सचे सर्किट डायग्राम जर बारकाईनं पाहिली तर तुमच्या लक्षात येईल की यस आकाराची एक पट्टी दिसते तुम्हाला समोर ह्या यस आकाराच्या पट्टीच्या उजव्या बाजूला वरती वरच्या लाईनला उजव्या बाजूला सी पॉईंट दिसतो आहे सेंटरला बी पॉईंट दिसतो आहे आणि डावीकडं ए पॉईंट दिसतो आहे आणि यस पट्टीचा शेवट ज्या ठिकाणी झाला म्हणजे ती तिसरी लाईन त्याच्या लेफ्ट साईडला डी पॉईंट दिसतो आहे हे पॉईंट्स व्यवस्थित बघून घ्या तर ए आणि बी या दोन पॉईंट्समध्ये तुम्हाला तीन रजिस्टन्स दिसत आहेत ते तीन रजिस्टन्स दहा शंभर आणि हजार अशा ओमच्या असतात तर ह्या पीला या ठिकाणी आपण आर्म म्हणणार आहे त्यानंतर बी आणि सी याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला तीन रजिस्टन्स दिसत आहेत ते सुद्धा दहा शंभर आणि हजार ओमचे असतात याला आपण क्यू आर्म म्हणूया पी आणि क्यू या दोन्ही आर्मला रेशो आर्म्स असंही म्हटलं जातं त्यानंतर आता खाली राहिलेल्या ज्या दोन रांग आहेत पा यस पट्टीमधल्या हा संपूर्ण आर आहे ह्या आरच्या ज्या किमती असतात ते एक ओहमपासून पाच हजार ओहमपर्यंत असतात आता या ठिकाणी पाहता इन पोस्ट ऑफिस बॉक्स ब्रँच ए बी बी सी अँड ए डी आर कॉल्ड आर्म्स अँड आर डिनोटेड बाय पी क्यू अँड आर रिस्पेक्टिव्हली पी अँड क्यू आर कॉल्ड रेशो आर्म्स अँड ईच कंटेन्स टेन ओहम हंड्रेड ओहम अँड वन थाउजंड ओहम रेजिस्टन्सेस द रेजिस्टन्सेस इन पी अँड क्यू आर्म्स आर फिक्स टू डिझायर्ड रेशो पाहता या ठिकाणी काय म्हणायचं आहे त्यांना तर पी आणि क्यू या दोन आर्म्समधले जे रेजिस्टन्स आपण ठेवणार आहे ते एका विशिष्ट रेशोमध्ये ठेवणार आहे म्हणजे उदाहरणार्थ पी दहा ठेवला क्यू दहा ठेवला तर रेशो काय झाला पी अपॉन क्यू बरोबर दहा भागिले दहा म्हणजे वन समजा पी दहा ठेवला आणि क्यू शंभर ठेवला तर पी अपॉन क्यू किती आला एक भागिले दहा अशा पद्धतीनं तुम्ही रेशो या ठिकाणी थोडक्यात ठेवायचा आहे 
आर्म कैपिटल आर कंटेन्स ए रेजिस्टन्स ऑफ वन ओहम टू फाइव थाउजंड ओहम तर आर जो रेजिस्टन्स आहे आ सॉरी आर जो आर्म आहे त्या आर्ममध्ये जे रेजिस्टन्स आहेत ते एक ओहमपासून पाच हजार ओहमपर्यंत ते रेजिस्टन्स त्याच्यामध्ये असतात द रेजिस्टन्स इन द आर्म कॅपिटल आर इज ॲडजस्टेड बघा आता आर्म आरमधला रेजिस्टन्स अशा पद्धतीने ॲडजस्ट करायचं आहे सो दॅट द गॅल्हवानामीटर शोज नो डिफ्लेक्शन तर आर आर्ममध्ये असणारा रेजिस्टन्स अशा पद्धतीने ॲडजस्ट करायचा की जेणेकरून पहिल्यांदा के वन प्रेस केली आणि नंतर के टू प्रेस केली तर गॅल्हवानामीटरनं शून्य डिफ्लेक्शन दाखवलं पाहिजे आणि असं जर झालं तर पुन्हा हे विटस्टोन्स नेटवर्क बॅलन्स झालं आणि जर बॅलन्स झालं तर बॅलन्सिंग कंडिशन आपल्याला वापरता येईल आणि मग आता ही बॅलन्सिंग कंडिशन वापरण्यासाठी आपण इक्वॅलंट सर्किट डायग्राम या ठिकाणी तयार केलेलं आहे आता ही इक्वॅलंट सर्किट डायग्राम कशी पहा आता ए आणि बी पहा वरच्या फिगरमध्ये ए आणि बी हे दोन पॉईंट दिसत आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला पी दिसतो आहे पी रजिस्टर तर खालीसुद्धा पहा ए आणि बीमध्ये एक रजिस्टन्स पी दाखवलेला आहे त्यानंतर बी आणि सीमध्ये वरच्या फिगरमध्ये क्यू दिसतो आहे खालच्या फिगरमध्ये पहा बी आणि सीमध्ये क्यू आला आहे आता ए पासून ते डी पर्यंत यस पट्टीमध्ये पाहायचं पहा हां तर तो संपूर्ण आर आहे म्हणजे ए आणि डीमध्ये काय आला आर तर खालच्याही फिगरमध्ये पहा ए आणि डीमध्ये आपण आर दाखवलेला आहे त्यानंतर आता सीपासून ते डी पर्यंत बाहेरच्या बाजूनं पहा एक्स दाखवला आहे याचा अर्थ सी आणि डी या दोन बिंदूमध्ये काय आला एक्स आला तर आपण सी आणि डी या दोन बिंदूमध्ये एक्स दाखवला त्याचबरोबर तुम्हाला बी हा के वनला जोडला आहे पहा बी पॉईंट आणि हा डॉटेड लाईननं का दाखवला आहे पहा डॉटेड लाईननं तर तो आतून जोडलेला आहे म्हणून तो डॉटेड लाईननं दाखवलेला आहे याचाच अर्थ गॅल्हवानामीटर जो आहे तो डी आणि बी या दोन पॉईंटमध्ये जोडलेला आहे आणि त्या पद्धतीने आपण बी आणि डीमध्ये तो जोडलेला दाखवलेला आहे आता पहा ए जो आहे तो अंतर्गत आपण के टूला जोडला आहे सॉरी के वनला जोडलेला आहे त्यामुळं आता आपल्याला सी आणि ए या दोन पॉईंटमध्ये आपल्याला काय दाखवता येईल बॅटरी दाखवता येईल आणि मग ती बॅटरी दाखवताना पॉझिटिव्ह जो आहे बॅटरीचा तो सीकडं असल्यामुळं आपण सीकडंच बॅटरीचं पॉझिटिव्ह दाखवलं आहे आणि त्या पद्धतीने मग करंट डायरेक्शन्स तुमच्या लक्षात येतील की पॉझिटिव्हकडून बॅटरीच्या निघालेला करंट सी पॉईंटला ज्या वेळी येईल त्यावेळेस त्याची विभागणी होईल काही करंट सी डी ब्रँचमध्ये जाईल काही करंट सी बी ब्रँचमध्ये जाईल त्यानंतर जर ब्रिज बॅलन्स आला असेल तर गॅलोनामीटरमधून करंट नसेल म्हणजेच जो क्यूमधून करंट आलेला आहे तोच करंट पीमधून पास होईल आणि जो करंटच एक्समधून आलेला आहे तोच आरमधून पास होईल आणि मग ब्रिज बॅलन्स झाल्यामुळं आपल्याला बॅलन्सिंग कंडिशन काय लिहिता येईल पा P डिवायडेड बाय Q इज इक्वल टू आर डिवायडेड बाय X आणि म्हणून X इज इक्वल टू आर इन टू क्यू डिवायडेड बाय पी थँक्यू पोस्ट क्युरीज इन द कमेंट सेक्शन ऑफ व्हिडिओ आर के इंगोले